Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Terra Nigma, die 14. Folge. Jo, wir sind ja jetzt schon ziemlich weit vorangeschritten und ähm, ja, in der letzten Folge waren wir in, in den in der Festarbeit. Äh, äh, Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ihr wisst schon den Wald ähm, und äh, in Stor Stockholm waren wir auch und äh, Maylin hat uns noch einen Tipp gegeben und äh, ja, sie möchte sich mit uns am Schloss treffen und wir sollen auf jeden Fall das Porträt nicht vergessen, ich wollte mal jetzt noch mal gucken achso, das ist ein Porträt von ihrer Familie, okay dann jetzt hat hier das Handy gebimmelt <lacht> ähm, dann probiere ich mal das hier schnell so, jetzt habe ich wieder, also, ähm, ich hatte ihm gerade pausiert, wollte ich jetzt auch mal kurz ausprobieren. Ja, das ist auch cool, bei OBS kann man jetzt auch pausieren, äh, bei Tutorials beispielsweise, ne? und ähm, ich kann auch muten und so, das finde ich eigentlich, also mit OBS würde ich gerne weiter aufnehmen. <lacht> ich weiß bloß nicht, ähm, ich habe, wie gesagt, dann auch Uri and the Blind Forest mal probiert, äh, mit OBS jetzt aufzunehmen. Und da gab es dann schon ähm, Codierungsprobleme. Äh, ja, und ich weiß halt nicht, woran es genau liegt. Liegt es jetzt an, ähm, an der fehlenden Grafikkarte oder ne? das ähm, muss ich alles dann mal sehen, wenn ich äh, beide zusammen verknüppert habe, sozusagen. Aber interessiert uns jetzt hier erstmal äh, bei dem Spiel überhaupt nicht. <lacht> Gehen wir erstmal mal ins Schloss und äh, schauen mal, ob. Äh, ob wir da Mailin dann irgendwie finden werden. Ähm, wo auch immer sie sein mag. <lacht> ja, jetzt suchen wir die nächste hier. Als ah, schlafen die immer noch. Was willst du? Tolle Bibliothek. Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen. Junge, du beweist echt guten Geschmack. Ja gut, kennen wir auch schon, aber ich schau noch mal hier hinten. Könnte sich auch jemand verstecken? Ne? Keine Ahnung, wo jetzt Maylin auch noch ist. Wo gehst du hin? Hier sind die Zimmer des Königs und der Prinzessin. Gib dir keine Mühe, sie lassen dich sowieso nicht hinein. Leute wie dir, wie dich wollen wir hier nicht sehen. Okay, jetzt kommen wir da nicht mal rein, da muss sie ja irgendwo sein. Ähm, vielleicht... Jetzt müssen wir wieder den Thronsaal suchen. <lacht> Oder vielleicht auch im Kerker. Also in den Gefangenenzellen da, also nicht in der Zelle, sondern da in den Raum halt. Nee, hier geht's wieder hoch, ne? Ah, nee, das wollen wir nicht. <lacht> jo. Schauen wir mal, hier geht's nicht lang. Hier geht's auf jeden Fall noch hoch. Was? Mann! Das ist immer so gemein. Oh, der... Du, du bist es. Was meinst du damit? Das ist nicht sehr nett von dir. <lacht> du wirst bald mit der Prinzessin sprechen. David, du musst gar nichts tun. Ich nehme das Ölgemälde. Die zwei Gesichter muss ich mir unbedingt merken. Melin nimmt das Ölgemälde. Ich weiß nicht genau, was du vorhast, aber sei bitte vorsichtig. Lass es bei mir. Du gehst besser auch. Was? Ich war soll ich jetzt schon wieder gehen? Ich bin doch gerade erst gekommen. <lacht> ah, Melina. 
Also sie spricht immer noch nicht. Die Schlossbewohner können dir mehr über sie erzählen. Vielleicht sagen sie dir, was sie mir verschweigen. Du hast also ein Mittel gegen die Probleme der Prinzessin gefunden? Lass uns keine Zeit verlieren. Heile die Prinzessin, so schnell es geht, bitte. <lacht> ja, und das kann ich mir auch so ganz, ganz dunkel erinnern. Ne? Also, ist schon krass so irgendwie. Was, was ist das? Was geschieht? Milena, Milena. Sind es die Eltern, oder wie? Unmöglich, das kann nicht sein. Wie alle anderen in diesem Dorf starben sie auch vor vielen, vielen Jahren. Nur dieses Kind überlebte, Milena. Ich weiß, ich brachte sie alle um. Eure Hoheit, wir sind nun ein Traum und kommen nicht aus dieser Welt. Wir kamen, um Melinas Seele die Augen zu öffnen. Melina, erwecke die, de, deine Augen und deine Seele. Lass Vater und Mutter deine Stimme hören. Sprich! Sprich! Vater, Mutter, oh, oh, ich, nein. Prinzessin Melina, alles in Ordnung? Kopf hoch. Es scheint, der Prinzessin geht es heute nicht so gut. Sag alle Termine ab. Die Audienz ist nun für alle beendet. Werf diesen Typ hier aufs, auf der Stelle hinaus. Oh, das ist aber gemein. Ich dachte, ich darf sie heiraten. David. David. Das läuft wohl ganz gut, oder? Aber etwas ist ein bisschen merkwürdig. Der König wurde kreidebleich. Irgendwas stimmt hier nicht ganz. Es lief wirklich gut. Sie jagten mich fort. Sie jagen mich sogar fort. <lacht> Egal. Lass uns ins Hotel gehen. Ich bin hungrig. <lacht> Was ist das denn jetzt? David. Hörst du mich? Ja. Der Menschenwelt steckt... Was? Ach, der Menschenwelt steckt noch in den Kinderschuhen. Es ist noch viel Arbeit nötig, um dem Kind das Laufen beizubringen. Hörst du ihre Stimmen? Sie sehnen sich nach Befreiung aus der Dunkelheit. Durchquere die hohen Berge und gehe Richtung Süden. Dort gibt es jemand, der dringend deine Hilfe benötigt. Was? Ich quere die Berge irgendwie im Süden? War das ein Traum? Mann, was für ein Tagesbegehen. Er sagt, er halte dich südlich. War das wirklich nur ein Traum oder... Hm. Oh, du bist es. Sei vorsichtig, wenn du rausgehst. Der König starb. Einige... R Einige Gerüchte sagen, dass der Regent ermordet wurde. Ich denke, die Suche nach einem Bräutigam wird nun abgeblasen. Na toll. Alles umsonst gemacht hier. Aber wir haben ja unsere wahre Milena noch. Die dürfen wir ja natürlich nicht vergessen. <lacht> mal gucken, ob wir Melin äh, wach machen können. Ich kann absolut nichts mehr essen. <lacht> hm. Südlich. Berge. Hm. Schauen wir mal. So, 
wenn wir jetzt einfach so uns verpieseln hier. Achso, hier an dem Zoll vorbei, ne? Ja. Möchtest du den Zoll passieren? Dann geh einfach durch. Der, Tö der Tod des Königs trügt die Zukunft Lorges. Wen kümmert der da? Wen kümmert da noch der Zoll? <lacht> Na toll, kein Zoll. So. Da ist auf jeden Fall auch noch eine Stadt und eine Burg. Schloss. Oh, das klang aber gefährlich. Nee, da wollen wir nicht hin. Was ist das hier? Ahola. Scheint eine Art Hafen zu sein. Ein großer Fang macht glücklich. Das versüßt den ganzen Tag. Ein großer Fang macht glücklich. Das versüßt den ganzen Tag. Huch, Mensch. Ein großer Fang macht glücklich. Das versüßt den ganzen Tag. Du willst verreisen? Das geht nicht. Wir wissen nichts über Navigation. Vor einiger Zeit suchte ein spanisches Schiff nach neuen Kontinenten. Wenn sie Erfolg haben, öffnet das den Weg zu unbekannten Ländern. Okay, also hier das scheint so ein Ableger, äh, Hafen zu sein für irgendwelche Reisen. <lacht> Aber vielleicht erst später ist auch ein ziemlich kleines Gebiet, sehe ich gerade. Ja. Der Weise hat gesagt, irgendjemand braucht unsere Hilfe. Ne? Da bin ich mal gespannt, wer das, wer der irgendjemand jetzt ist. Oder vielleicht doch das Schloss, aber das war jetzt so brutal. Mal gucken, was das einzelne Haus hier ist. Quatros. Ole. <lacht> Ich bin Quattro, der Anführer der Quattros. Willkommen in der Oase des blühenden Lebens. Ja, das ist doch schon spanisch hier ein bisschen, oder? <lacht> Hallo Fremder, spielst du mit? Na klar, wie heißt das Spiel? Es nennt sich Wüstenpoker. Aber dafür bist du noch viel zu jung. <lacht> Aber erst fragen, ne? Nee. Mit Leuten, die so alberne Hüte tragen, spiele ich nicht. Besser so, wir hätten dich eh betrogen. Ah, und dann die Kleinen auch noch betrügen, ja. Schon klar. Olle. Jeppa. <lacht> wir genießen jeden einzelnen Tag. Man lebt schließlich nur einmal. Willkommen bei den Quadros. Wir sind Nomaden und lassen uns treiben. Okay, also das ist auch nur so ein Zeitplatz hier. Hey Süßer, ich bin Sus. Ich bin Sus. Die Tänzerin, soll ich für dich tanzen? Den Tanz der sieben Schleier? Ja. Bitte, tu es. Sorry, aber ich glaube, du bist noch viel zu jung. Aber erst fragen. <lacht> Schon klar, ey. Na, dann bleibt ja eigentlich nur noch ein Ort und das ist der hier, ne? Ahola! Die Königin von Spanien regiert einst im Schloss Toronia. Sie drehte durch, nachdem ihre drei Söhne auf ein Schiff starben. Krankenhaus? Wenn wir bessere Medizin hätten, könnten wir viel mehr Leben retten. Dr. Emilio ist da drüben darüber sehr verzweifelt. Dr. Emilio forscht nach Mitteln gegen Infektionskrankheiten. Er, ver er verteilt es kostenlos an der Rezeption. Entschuldigung. Dr. Emilios Freund wird vermisst. 
Sein Freund heißt Columbo. Dr. Emilio ist sehr besorgt. Emilio? Dr. Emilio ist ein guter Arzt. Er behandelt die Armen kostenlos. Hier platzen wir einfach rein hier. Was ist los? Du bist krank? Du siehst doch kerngesund aus. Was? Meine Studie? Haha, <lacht> das geht doch niemandem was an. Es macht mich wütend, dass sie jedes Jahr Menschen an Fieber sterben. Mein Freund, ein Entdecker, fand auf einer Insel ein Fiebermittel. Aber ich habe ihn noch nie finden können. Ich muss vor vorne beginnen. Äh. Äh. Mein Freund? Columbo? Columbo? <lacht> Nein, Columbo. Ein Mann mit einem großen Traum. Mit Hilfe der spanischen Königin hat er die Weltmeere erforscht. Er kam zurück und behauptete, einen neuen Kontinent entdeckt zu haben. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn finden könnte. Hm. Unser Kind leidet an Fieber. Dr. Emilio? Emilio tut alles, was er kann. Ja, ja. Hm, es ist so heiß. Ich fühle mich einfach nur schrecklich. <lacht> Okay. Die haben wir schon angequatscht. Ja. Handwerk. Ich stelle gern solche Töpfe und andere Dinge her. Ich soll einen schönen Kirschenschmuck entwerfen. Oh. Was? Vielleicht könnte ich ein wertvolles Mineral verwenden. Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Bis jetzt gibt es kaum Industrie. Auch hier muss man irgendwas zu unternehmen. Denn ohne die Industrie gibt es auf Dauer keinen kein einzigen Fortschritt. Ja, ja. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Hm. Das ist nicht mein Bier. Es gibt jede Menge Sardinen. Sardinen. Doch sie verderben leider viel zu schnell. Es müsste einen Weg geben, sie länger haltbar zu machen. Mit was, diese, mit was für Probleme, die sich hier alle rumschlagen? Junge, kennst du die Quadros? Sie sind Nomaden und reisen umher. Sie tanzen, singen und handeln mit den Menschen, um Geld zu verdienen. Hier ist noch eine Kirche. Oh, das ist aber eine kleine Kirche. <lacht> Meine Schwester liegt krank im Hospital. Ich bete jeden Tag dafür, dass es ihr schnell wieder besser geht. Gottes Güte ist grenzenlos. Er beschützt die Schwachen. Alle Menschen sind Kinder Gottes. In seinen Augen sind wir doch am Ende alle gleich. Lasst uns beten. Amen. <lacht> Da ist eine Truhe. Glückselixier. Im Schloss Toronia soll es vier mysteriöse Bilder geben. Es sind Porträts, die Juwelenstallen. Was? Die Juwelenstadt Augen enthalten. Das führt dazu, dass sich viele Diebe dafür interessieren. Aber keiner, keiner kam jemals zurück. Uh. Gibt es so einen Händler? Wahrscheinlich. Brauchen wir irgendwas? Da, so eine Wunderknolle. Oh, jetzt gibt es ja auch die großen. Die nehmen wir natürlich auch gleich mit. Hm? Und äh, die Gegengifte nehmen wir auch mit. Und Waffen gibt es hier nicht. Aber hier bei ihm vielleicht. Wer nichts kauft, fliegt raus. Oh, hier plus 5. Hier ist es sogar billiger, glaube ich. Sieht jedenfalls so aus. Oh, und plus 4. Dann kaufen wir am besten beides gleich. Hier das einmal. 
und äh, hier das. Ne? Oh, jetzt sind wir aber richtig scheiße pleite. <lacht> oh je. Yeah. Ähm. Aber wir haben auch gute Rüstung. Haben wir weniger Probleme, würde ich sagen. Was war das? Eine Silberrüstung? Silberrüstung. Und Waffen. Silberspeer. Ausgerüstet. So. so, jetzt sind wir aber wirklich. Aber wir werden ja wieder neues Geld sammeln, denke ich mal. Hier können wir äh, noch schlafen. Ach, altbekannte Leute. Das kommen ja alle so bekannt vor. Ich äh, trinke erstmal wieder ein. Lecker. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wo kommst du denn her? Was? Kanalisation? <lacht> da habe ich einige, einige Geschichten gehört. Da war dieser Mann, der uns von seinen großen Träumen erzählte. Er hieß Columbo und er sagte, er suche nach einem neuen Kontinent. Er ging nach Spanien, um seine Geschichte zu erzählen. Ich, ich floh aus Spanien, den angrenzten Land. Es war der reinste Horror. Ein gleißendes Licht kam vom Schloss. Mir gelang gerade noch die Flucht, aber meine Frau und mein Kind. Wir werden uns wiedersehen, das weiß ich. Hast du die Prinzessin gesehen? Nach dem Tod des Königs verschwand sie aus Leure. Seltsam. Ich dachte, dass du vielleicht etwas wissen könntest. Ich habe sie auch gesucht wie ein Weltmeister. <lacht> du willst essen? Unsere Spezialitäten sind gegrillte Sardinien. Was meinst du, willst du sie mal kosten? Du kannst durch die Zoll. Äh, du kannst durch die Zoll? Das muss ganz schön schwierig gewesen sein. Ich hörte, der König von Leure wurde ermordet. Es kam zu Tumulten. Ach so, ich solle, soll, sollte unserem, unserem Mythengast nicht überanstrengen. Es macht zehn Taler in Ordnung? Puh, wir haben so eigentlich, aber wegen Speichern, ne? Ja, ja, komm. Gut, ich bleibe. Das Zimmer ist dort. Gute Nacht. Können wir hier nochmal speichern. Ja, jetzt weiß ich nicht. Sollen wir... Äh, äh, der Weise hat ja gemeint, äh, dass äh, irgendjemand unsere Hilfe braucht. Aber wer ist denn jetzt dieser jemand? Ist das Columbo oder ist es da jemand in diesem brutalen Schloss? Terry Ronto Ria oder wie das Schloss hieß. Irgendwas mit T. <lacht> ähm, ja. Habe ich jetzt keine Ahnung. So wie immer. <lacht> Wir können ja mal versuchen, in den Schloss reinzukommen. Ansonsten äh, hier könnte Columbo noch stecken, aber die sehen so alle aus, als äh, würden sie noch auf irgendwas warten. Ich denke mal, das kommt hier erst später. Obwohl ich schaue noch mal in diesen Haus rein, war. Ne, hier war gar keiner. Aber hier kann man kostenlos schlafen, denke ich mal. Ne? Ne, schade. <lacht> Aber wir sind ja ausgeschlafen jetzt. Wir müssen uns, glaube ich, das Schloss nochmal anschauen. Was es hier vielleicht noch gibt. Hier sollen ja auch noch äh, Familien drin sein. Oder Mütter und mit ihren Kindern. Oder Väter oder so. Vielleicht können wir ja da irgendwie was machen. Oder vielleicht ist Columbo auch hier in dem Schloss. Aber für mich ist es einfach... David, sieh, diese Flüssigkeit, sie ist pure Säure. Wenn du da reinfällst, wirst du bald anders aussehen. Ja, ja. Okay. Ist das da ein Grafikfehler oder ist das so? Das sieht so komisch aus. Ich habe einfach nur Angst, was... Was sind... Oh jetzt hier alles noch 
Zeug von. Irgendwelche üblen Endbässe wieder. Aua. Das klingt auch so brutal, die Musik. rein. Gehen wir einfach mal rein. Werden wir ja sehen, wo wir hier rauskommen. Ja, hier geht's noch so weiter. Okay. Jetzt sind die blöden Gegner natürlich auch wieder da. Ja. Aber die geben bestimmt schöne Erfahrungspunkte, denke ich mal. Weil die so fett sind. Schaka greift an. <lacht> Ist ja auch geil mit Spindels. Huch. auf jeden Fall eine Truhe. Schauen wir mal, was hier drin ist. Eine Wunderknolle. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Nichts Besonderes. Gut, dann laufen wir auf der Mitte weiter. Oh, 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 hier. Dann nehmen wir mal jetzt den direkten Mittelweg sozusagen. Den traut man sich ja hier gar nicht äh, einzuschlagen. <lacht> Aber ist ja gar nicht was hier. Das klingt so brutal irgendwie. Was sind das für Gemälde? Die Augen der Menschen wurden herausgeschnitten. Spenstrich wie in einem bösen Albtraum. <lacht> ja, die müssen wir wahrscheinlich finden jetzt, die Augen. Vermute ich zumindest. Müssen wir mal gucken hier. Hier gibt es so viele Gänge. Oh. Vor allem auch so viele Gänge. Schacker greift an. Er greift mal an. Sollten wir wirklich mal was zu uns nehmen hier.
Bebe ali. <risos> oh, isso. Chapa nisso, né? Vamos lá. Isso aber auch nichts. Uh. Keine Augen hier. Schade. Nur eine langweilige Bibliothek. <lacht> Gib mir meine Söhne zurück. Meine Söhne. Ähm. Eins gehörte ich der Gefolgschaft der Königin an. Die Königin liebte ihre drei Söhne abgöttig. Die Zahl des Jahres, in dem die Söhne starben, war ihr sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr Eins gehörte ich der Gefolgschaft der Königin an. Die Königin hatte drei Söhne. Tragischerweise starben sie in sehr jungen Jahren. Sehr jungen Jahren. Sehr jungen Jahren. Ja, wie... Okay, müssen wir mal schauen, ob sich da auf den Gemälde was verändert hat dann. Kann auch sein, dass wir nur Seelen sammeln müssen und äh, vielleicht äh, ab und zu mal was äh, zu uns nehmen sollten. So. Und diesmal ein bisschen careful hier. Gemach. Gemach, gemach. Hier. Platin Rüstung, ja, die ist doch bestimmt noch besser, ne? Hätten wir uns gar keine Ruhen brauchen. Oh ja, plus zwei. Naja, jetzt ist es halt so. Wir haben ja jetzt auch wieder ein bisschen Kohle gesammelt. Kriegen wir ja bestimmt auch wieder zusammen. Gut, aber hier ist äh, jetzt auch nichts weiter sonst. Sechshundert einundfünfzig Taler. Ja, yeah, jetzt haben wir wieder über tausend. Das ist ganz gut. Das beruhigt einen irgendwie auf irgendeine Art. Aber die Viecher hier, die berühren einen überhaupt nicht. Also noch ein Kristall. Und ansonsten sehe ich hier nichts weiter. Mann, 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 Mann. Hier ist wieder der Balanceakt. Oh nein.
Na, kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> ah, da kommen wir jetzt gar nicht rüber. Das wir jetzt... Boah. Darüber? Oder wie, wie soll ich das jetzt machen? Ach, da hätte ich ja da auch zu Kristall aufspringen können. Naja, können wir vielleicht später noch machen. Wenn wir hier wieder zurückkommen. Weiß ich ja nicht. Kapelle. Level Up! Level 21 erreicht. KP steigt um 13, Stärke steigt um 3 und Abwehr um 2 und Glück steigt um 1. Yeah! Oh Gott. Ah, Mann. Ich bin eine ruhelose Seele. Nimm mich mit und suche meinen Körper. Soll ich das tun? Jo. Hab Dank, hab Dank, hab Dank. Keine Ahnung, wo der Körper von dem mir zu hängt hier. <lacht> Vielleicht ist er auch schon längst nicht mehr da. Könnte ja auch sein. Aber gut, nehmen wir so erstmal mit. Ähm, vielleicht auch da wieder hin, äh, wo die Mutter meinte, sie möchte ihre Söhne wieder zurück haben. Wenn ich nur wüsste, an welcher Stelle das war. Gemacht. glaube ich. Ja, in der Kammer, ne? Ja. Gib mir meine Söhne zurück. Meine Söhne. Eins gehört ich hier. Nee, bla bla, kennen wir schon. Hier gehört die Seele nicht her. Ja? Okay. Hätte ja sein können, weiß, weiß ich. Keine Ahnung. Hier waren wir auch schon drin. Gehen wir mal diesmal hier rein. Hallo. <lacht> ah. Das Juwel des einen Auges, Auges scheint zu fehlen. Das Juwel des einen Auges scheint zu fehlen. Muss man jetzt hier auch noch die Körper suchen. Freunde, ich schlage vor, äh, wir gehen noch mal zurück. Das sch schaffen wir jetzt sowieso nicht mehr in der Folge. Und äh, ja, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wohin hier. Nee, hier will ich nicht. passiert auch nichts. Da ist auf jeden Fall wer großer irgendwas. Kommen wir da irgendwie hin? Wir 
müssen da hoch irgendwie. Mein Körper! Mein Körper! Mit einem Schrei fährt die Seele in ihr Körper. Oh Gott, jetzt gibt's zu Ärger, ne? Ja, gut gemacht. Gut. Ja, dann haben wir wenigstens das geschafft. Ich kann ja da trotzdem noch mal reingucken oder ich weiß nicht. 41 Minuten sind wir. Dann schauen wir uns das beim nächsten Mal dann an. Gehen wir dann da weiter. Ich gehe erstmal noch mal zurück und speichere und äh, ja, dann beende ich erstmal wieder die Folge. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir sind ja trotzdem ein Stück vorangekommen. Wir müssen uns ja auch erstmal ein Weilchen umschauen, äh, wo wir überhaupt hin müssen. Und äh, mit vielen Leuten reden und so. Machen wir das beim nächsten Mal weiter. Ne? Machen wir das so. Ja, 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 ja. Oh, endlich mal wieder normale Musik. <lacht> Gut, 10 Taler müssen wir jetzt wieder ausgeben. Machen wir. Jo, Freunde. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter, ne? Äh, reicht da auch wieder. Wie gesagt, äh, sind ja ein Stück vorangekommen und, äh, ja, mir ist es egal, wie lange es hier dauert. Auch wenn es 30 Folgen sind oder so, ist mir völlig Schnuppe. Ähm, wir müssen ja auch nicht so hetzen und, äh, ja, haben ja auch genug Zeit. Jo, und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann werden wir das Schloss äh, weiter erkunden und ähm, ja, versuchen, das da mit den Augen zu lösen und mit den Seelen. Ähm, müssen wir mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob da wieder ein Endboss drin haust oder so. Das könnte auch gut sein. Schauen wir mal, ne? Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei und macht's gut, Freunde. Bis dann. Tschüss.